नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं इस एसी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के 25 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं रिपीट करते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ इसलिए दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे और जिन प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा तो देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला है प्रश्न है प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा किस अनुच्छेद में अंकित है यह चीज पूछा जाता है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद एक में अनुच्छेद एक में दोस्तों यह अंकित है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा इसे आप हमेशा के लिए दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है नागरिकता संबंधी प्रावधान ये भी पूछा जाता है तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद पांच से ग्यारह में दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान है इसे भी याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद सत्रह अनुच्छेद सत्रह में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है ठीक है यानी इस कहा गया अनुच्छेद देखिएगा प्रश्न एक बार देख लीजिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है यानी अस्पृश्यता का अंत ठीक है अस्पृश्यता का अंत बोले अस्पृश्यता का उन्मूलन तो अनुच्छेद सत्रह याद रखेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है देखिए हाँ ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद उन्नीस में याद रखेंगे ये भी पूछा जाता है अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है प्रश्न में ये याद रखेंगे दोस्तों राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है बस इतना याद रखेंगे ग्राम पंचायत के गठन ये पूछा जाता है तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अनुच्छेद चालीस अनुच्छेद चालीस याद रखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छठा क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी अनुच्छेद दोस्तों ये जितने भी अनुच्छेद है सभी रिपीट होते हैं बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल क्यों इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक सभी अनुच्छेद को देखते रहिए देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो दोस्तों इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद इकसठ के अंतर्गत ठीक है अनुच्छेद इकसठ याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ठीक है ये याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा सातवां क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति भी हमेशा पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद छिहत्तर ठीक है अनुच्छेद छिहत्तर के तहत दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है ठीक है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद छिहत्तर ऑप्शन नंबर सी इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आठवां क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है ठीक है देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया ठीक है किस अनुच्छेद के तहत तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा अनुच्छेद 108 ठीक है इसे भी याद रखेंगे और जिन प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको पता हो तो आप उसे कमेंट भी जरूर कीजिएगा मैं कमेंट आपका देखूंगा कितने लोगों ने सही कमेंट किया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों है क्योंकि यह बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक है धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 110 ठीक है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दसवा क्वेश्चन है दसवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है 
भारत के राष्ट्रपति पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिएगा राज्यपाल नहीं पूछ रहा है राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वो अनुच्छेद वन टू थ्री यानी कि अनुच्छेद एक सौ तेईस भारत के राष्ट्रपति में दोस्तों क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है तो इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ग्यारह नंबर क्वेश्चन है ग्यारह नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है प्रश्न ध्यान से देखिएगा एक बार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद दो ठीक है इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों बारह नंबर क्वेश्चन देखिए बारह नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है बार बार पूछा जाने वाला रिपीटेड प्रश्न है देखिएगा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है किसके गठन का दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान हमेशा पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है तो इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है इसे भी याद रखेंगे देखिएगा प्रश्न है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है यह बताया गया है किस अनुच्छेद में तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अनुच्छेद तीन सौ कौ में ठीक है अनुच्छेद तीन सौ के कौ में यानी कि पहला में ठीक है इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है चौदह नंबर क्वेश्चन चौदह नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है और यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार दोस्तों आईएसपीसी के एग्जामों में भी पूछा गया ठीक है प्रश्न क्या है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुच्छेद 312 ठीक है अनुच्छेद 312 याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन है पंद्रह नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों एक पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ई बुक आई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों उसके बाद आपको बताता हूँ पंद्रहवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे दोस्तों आप रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे यूपी त्रिपल एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट करते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट प्लस दस वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में तो दो दिन का भी टाइम है तो इस को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ई को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ उस लिंक के थ्रू इस ई को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ई है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में डाउनलोड जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर के नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए एग्जाम से पहले पहले दोस्तों इस ई को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पंद्रह नंबर क्वेश्चन है पंद्रह नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है प्रश्न प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है निर्वाचन आयोग पूछा जाता है ठीक है तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद तीन ठीक है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है तो अनुच्छेद 324 याद रखेंगे अनुच्छेद 324 हमेशा के दोस्तों पूछा जाने वाला यह प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हाँ 16 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है किस भाषा के हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन
देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है वित्तीय आपात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर करता है तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद तीन अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति दोस्तों वित्तीय आपात की उद्घोषणा करते हैं अनुच्छेद 360 यानी 360 याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है किस अनुच्छेद में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद तीन में है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद तीन में है थ्री फाइव टू यानी तीन में है इसे भी याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है संसद को संविधान संशोधन करने का ठीक है संविधान देखिएगा क्वेश्चन एक बार और देखिए संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है संसद को संविधान संशोधन यह पूछा जाता है संविधान संशोधन ठीक है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुच्छेद तीन और यह क्वेश्चन दोस्तों क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है तो अनुच्छेद तीन सौ याद रखेंगे तीन ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है बीसवा क्वेश्चन बीसवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है या लिख दे कह दे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद तीन अनुच्छेद तीन जम्मू कश्मीर याद रखेंगे बस इतना याद रखेंगे अनुच्छेद तीन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया ठीक है अनुच्छेद तीन याद रखेंगे हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन इक्कीस नंबर भी इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अनुच्छेद 51 यानी अनुच्छेद इक्यावन भारत की विदेश नीति से संबंधित है इसे भी याद रखेंगे ये सब प्रश्न बहुत बार दोस्तों रिपीट किए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं को शामिल किया हूं खूब अच्छे से याद करते हुए चलिए और जो प्रश्न नहीं याद हो रहा उसे आप नोट भी कर लीजिए नोट कर लेंगे दो चार बार पढ़ लेंगे अपने आप से याद हो जाएगा और टेलीग्राम को भी दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और सारे वीडियो की लिंक भी वहां मिल जाएगी ठीक है तो टेलीग्राम का भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहां दोस्तों में समय समय में पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ देखिएगा बाईस नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहां पे देखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है यह पूछा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक याद रखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों इसकी नियुक्ति होती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद एक के तहत अनुच्छेद एक इसे भी याद रखेंगे तेईसवा क्वेश्चन देखिए तेईसवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है यह है देखिएगा यह आई का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है यह है तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद चौदह से अठारह अनुच्छेद चौदह से अठारह ठीक है इसे भी याद रखेंगे हमेशा क्योंकि ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद तीन सौ पैंतीस याद रखेंगे किस अनुच्छेद में दोस्तों अनुच्छेद तीन सौ पैंतीस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद तीन सौ पैंतीस यानी थ्री थ्री फाइव याद रखेंगे पच्चीसवा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पच्चीसवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पच्चीसवा क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं दोस्तों जो मैथ में वीक है मैथ कमजोर है मैं जिस मैथ जिनकी कमजोर है मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल कॉल कर लीजिए जहाँ पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों में दोस्तों मैथ क्यों जब सारी चैप्टर समा
दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं तो देखिएगा दोस्तों पच्चीसवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है नए राज्य के प्रवेश या स्थापना ठीक है नए राज्यों के प्रवेश पूछा जाता है बार बार ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है और इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद दूसरे में ठीक है अनुच्छेद दूसरे में दोस्तों क्या कहा गया नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों ये रहे पच्चीस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है अनुच्छेद से रिलेटेड उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर एक बार जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा वहां पर आप क्लिक करके दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है प्रेस करके ऑन जरूर कर लीजिएगा ऑन कर लेंगे तो आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगी तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद